తమ్ముడు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు అన్నయ్య నీకు శుభాకాంక్షలే నాకు సందేహం ఏంటి వినాయక చవితి వినాయకుడి దగ్గర ఉండరాలు ఎందుకు పెడతారు మన దగ్గర పెడితే తినేద్దామని తినేద్దామని పండగ రోజున నేను ఈ డ్రెస్ వేసుకుని దేవాలయానికి వెళ్తే అమ్మాయిలు అంతా న్యాయంగా చూస్తారు కొంతమంది నాతో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నిస్తారు కొంతమంది అయితే ఫోన్ నంబర్ కూడా ఇస్తారు పంచి ప్రసాద్ ఆ డప్పులు ఆఫ్ చేసామని చెప్పండి అక్కర్లేదు ఎందుకురా నువ్వే కట్టుకుంటున్నావు కదా నువ్వే కట్టుకుంటున్నావు కదా అసలు ఈ వినాయక చవితి స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా మన చెల్లెమ్ వస్తాందిరా చెల్లెమ్మకి ఇక్కడ జరిగే ఉత్సవాలు వినోదాలు అన్ని చూపించాలి మనం గుమస్థాన్ పిలవరా నేను వెళ్తే రాడే ఏంటి నేను వెళ్తే రాడే ఏంటి మా చెల్లెమ్మ వస్తుంది ఏం తీసుకుంటారా నీ మొహం చూస్తే తను అటు నుంచి అటే పారిపోతుంది దానికి ఒక కుర్రాడిని ఏర్పాటు చేశానులే ఎవరైనా కుర్రాడు వస్తున్నాడు చూడు ముందుగా అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు పిల్లని స్టేషన్ తీసుకొస్తాడనే కుర్రాడి తన యాంకర్ అనుకున్నానే కార్ డ్రైవరా కార్ డ్రైవరా ఇంతకి ఎందుకు పిలిచారు స్టేషన్ కెళ్లి మా చెల్లని జాగ్రత్తగా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఈ గణపతి ఉత్సవాలు అన్ని చూపించాలి సూపర్ సార్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెళ్ళొస్తా అజ్జులే ఏం చేయకు అజ్జులే ఏం చేయకు ముందుగా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు మీకు వినాయక చతుర్థి శుభాకాంక్షలు మీ చెల్లెలు గారిని తీసుకొచ్చాం నమస్కారం అండి అన్నయ్య గుమస్తా అయ్యా ఇప్పుడు నంది అవార్డులు ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవయ్యా కొన్ని ఫిలిం ఫేర్ అవార్డులు లేవయ్యా మరి ఎందుకు వాళ్ళు అంత ఎక్కువ చేస్తున్నారు అంత ఎక్కువ చేస్తున్నారు సారి వినాయక చవితి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిపించడానికి ప్రదీప్ గారు చెప్పారు సార్ మీరేం టెన్షన్ పడకండి సార్ చాలా అద్భుతంగా చాలా ఘనంగా ఈ రోజు వినాయక చవితి ఉత్సవాలు జరుగుతాయి అండ్ అన్ని ఊర్ల నుంచి అందరు వస్తారు చక్కగా కుటుంబ సమేతంగా మన ఈ పండుగ జరుపుకుంది మీరు గ్యారంటీ బాగా చేస్తారు సార్ చెల్లి పెళ్లి అంత ఘనంగా చేశారు అంటే ఈ సార్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చేద్దాం అంటా ఇంకోసారి చేద్దాం అంటా సార్ కొంచెం స్ట్రైట్ వంకర వంకర నేనంటే బాగోదని మీరు అలా కూర్చోండి సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేయండి సో వినాయక చవితి సందడిని చూపించడానికి పక్కూరు నుంచి కూడా బోలెడు మంది వస్తున్నారు వాళ్ళని కూడా పిలుద్దావా లెట్స్ వెల్కమ్ దే వెల్కమ్ ప్రెసిడెంట్ గారు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు పక్కూరు ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చారు అలా ఉండి పేరేంటి సార్ నేను శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ మొదలైనప్పటి నుంచి చూస్తానే ఉన్నాను ఆవిడ ఏం పట్టించుకోవట్లేదు అయ్యో సారీ అన్నయ్య అన్నయ్య ఇవిడ ఫ్యామిలీ టైప్ నీకు అర్థం అవ్వదు నీకు అర్థం అవ్వదు మా వాళ్ళు కూడా వచ్చారంటే ఇంకా అద్రిపోతుంది మేడం మీరు కూడా హ్యాపీగా అలా కూర్చోండి మరి ఈ పక్కూరు ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చారు మరి ఈ పక్కూరు ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా రావాలి కదా ఇంకెందుకు కాలేసే మా పక్కూరు ప్రెసిడెంట్ గారు వస్తున్నారు పక్కూరి ప్రెసిడెంట్ గారు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా ప్రెసిడెంట్ గారు ఏంటి గౌరవం లేదా ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఏంటి ప్రెసిడెంట్ వదినాను ప్రెసిడెంట్ వదినాను ఏంటి గుసగుసలాడుతున్నారు ఏం లేదండి మీకు చెప్తే బాగోదు బాగోదు 
ఇప్పుడు ఎందుకు నన్ను పిలిపించినట్టు ఏం లేదు వాళ్ళ చెల్లెలు గారు వచ్చారు ఊరి నుంచి పండగ కదా అండ్ మీ ఊర్లో పండగ అద్భుతంగా చేస్తారు పక్కూరు ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా వచ్చారు వాళ్ళ ఊర్లో కూడా బాగా జరుగుతాయి మీరు కూడా వచ్చారా ఏ మీరే వచ్చారు నేను రావడానికి నేను రావడానికి చాలా రోజులైనట్టుందే మీరు ఇప్పుడే కదా ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఇంకా అప్పుడప్పుడు కలుస్తా ఉన్నాయి కలుస్తా ఉన్నాయి మీరు అక్కడ మీ ఊరు వాళ్ళు కూడా వచ్చారు కదండి వస్తే ఇంకా దూసుకెళ్ళిపోతారు మా ఊరు వాళ్ళు ఏం తక్కువ తినలేదులేమ్మా వచ్చారంటే అంతే ఇంకా తిండి అనగానే ముందు ఉంటారు కదా పిలవండి మరి జోక్ చూసేవా మీరు చెప్పేంత తెలియలే మీరు చెప్పేంత తెలియలే కాదు కాదు ఇప్పుడు మీరు కాకుండా మీ ఊరు వాళ్ళు అయితే వచ్చారు కదా అవునులే అమ్మ వాళ్ళనే ఉండాలి మన అలాగే ఏం చేయం వాళ్ళనే ఏదో చేస్తారు సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేషన్ మన వాళ్ళందరూ వచ్చారు మీ ఊరు కూడా వస్తారు హ్యాపీగా అలా కూర్చుని ఈ సెలబ్రేషన్ ఈ సందడి అంతా చేసేద్దాం ఓకే గురుగారు చెల్లెలు గారు వచ్చారు పండగ మొదలెట్టాలి పక్కూరు ప్రెసిడెంట్ ఈ ఊరు ప్రెసిడెంట్ కూడా వచ్చారు వీళ్ళతో పాటు వాళ్ళ ఊరు వాళ్ళు కూడా పిలిచేస్తే సందడి మొదలైపోతుంది మరి ఈ రోజు రెండు ఊర్ల నుంచి జనాలు వస్తున్నారు అది రుసూ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ డాక్టర్లు చెప్పలేదండి నెమ్ము కట్ల బయటకు రాకూడదని నెమ్ము కట్ల బయటకు రాకూడదని ఈ ఈవెంట్ ఫస్ట్ మీతోనే స్టార్ట్ అవుతుందండి మధ్యలో అయితే ఓకే అండి పొరపాటున స్టార్ట్ అయిందేమో అని చిన్న లగేజ్ మీద వచ్చారండి లగేజ్ జాగ్రత్త లగేజ్ జాగ్రత్త అయ్యి బాబు బయట చాలా భయంకరంగా ఉన్నారండి ఇలా ఎవరు ఏంటో అయ్యో ఏ మాట కా మాట దక్కిన చూస్తుంటే బలే ఉన్నారండి బాబు ఇలా బాబు చుచ్చులు జుజ్జులు ఎవరితో వచ్చో నాటి నరేష్ దేమస్ ఆర్టిస్ట్ మీ వయసు ఎంత అండి అది చెప్పకూడదమ్మా అది చెప్పకూడదమ్మా సతీ సమేతంగా రమ్మన్నారు కదా అందుకని నేను మా ఆయనతో వచ్చాను రోడ్డు మీద కాలు గుంటి తీసుకుని వచ్చారు నెక్స్ట్ వచ్చేది ఎవరు ఆ ఊరులో ఈ ఊరులో చూద్దాం హసీ నగర్ తాలగడ్డ మెహదీపట్నం మెహదీపట్నం నువ్వు అక్కడ పక్క చేసి పార్క్ చేసుకుని నేను కార్ పార్క్ చేసుకుంటాను కార్ పార్క్ చేస్తారు మీరు వర్ష గారు ఎందుకు కార్ డ్రైవర్ మీరు దిగారు వాటర్ ఎక్కడ నేను డ్రైవరా డ్రైవరా వర్ష గారు మీకన్నా మీ అస్టెంట్ అందంగా ఉంది కదండి ఈ రోజు మన కోసం ఏం తెచ్చానో తెలుసా చాక్లెట్స్ బిస్కెట్స్ ఇంకా లోపల ఇంకా ఉన్నాయి బనానాస్ ఇవన్నీ మీరు ఆర్టిస్ట్ కిరణ కొట్టుందండి మీక ఆల్మోస్ట్ అందరూ వచ్చేసారు ఇంకొంతమంది ఉన్నారన్నమాట ఓకే లెట్స్ వెల్కమ్ దమ్ వినాయక చవితి పండగ అన్నారు మా ఎంట్రీ వచ్చేసరికి నిమజ్జనం కూడా అయిపోయిందని డౌట్ చిన్న డౌట్ అవునరా ఏముందన్నా మనోడుకో రెండు వేలు మనోడుకో రెండు వేలు ఇస్తామని ఉంటారు ఈ రెండు వేలకి మూడు వేలకి నెల్లూరు ఏలూరు వెళ్ళేది ఎవడు రెండు వేలు తీసుకున్నా కనబడుతున్నానా ఒక ఐదు వందలు పెంచేయండి ఈ మధ్య హలో కండ చూసావా ఇవి కండలు అయితే ఆవిడకున్న ఏంటి కొబ్బరి ఉండాలా కొబ్బరి ఉండాలా 
పండగ రోజు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారో తెలుసా మొత్తం నాలుగు ఫ్యామిలీలు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక ఇక్కడికి వచ్చి ఇంతకీ ఎవరు మీది మీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు మా దగ్గర తుక్కు కూడా రాజు ఒక మా రాణి గారు హలో మాది ఎవరు తెలుసు కదా మరి ఆవిడ దగ్గర నుంచి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ మీరు కూడా నేర్చుకోవచ్చు కదా నేర్చుకుంటే ఇక్కడ రావాల్సింది ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇక్కడ రావాల్సింది ఇక్కడ వచ్చేసింది చేసి చేసి సారేసి ఇక్కడికి కింద వచ్చేస్తుంది కింద వచ్చేస్తుంది వాళ్ళని <laughs> వెల్కమ్ వెల్కమ్ అందరికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు శుభాకాంక్షలు ఈ పండగ రోజు నిజంగా మీ ఇద్దరికి భలే మంచి జరిగిందా ఇన్నాళ్ళకి మీకు తగ్గ జోడిస్తే ఎంట్రీ ఇచ్చారు జోడిస్తే ఎంట్రీ ఇచ్చారు నువ్వేదో జోడి అనుకోవద్దు ఆ అబ్బాయి ఏదో ఊసిపోక అన్నాడు నువ్వు ఆ మాట పట్టుకుని మలకపేటకు వస్తావమ్మా మలకపేటకు వస్తావమ్మా నేను మాత్రం సీరియస్ గా తీసుకునే విషయాన్ని సీరియస్ గా తీసుకున్నా ఈ వయసులో పీకేదే ఉందరా నువ్వు పీకేదే ఉందరా నువ్వు పండక్కి మన ఇంట్లో ఏంటి స్పెషల్స్ ఏమంటున్నారు నేను మాత్రం పాయసం చేస్తాను ఈ ఆవేశం వచ్చే వయసులో పాయసం చేస్తా తీసుకో వరే పనికి మళ్ళేడా ఇంత ఆయాసంతో ఐదారు స్కిట్లు చేయించుకున్నాడు అక్కడ సిగ్గులేనాడు ఎవడాడు ఎవడో ఎవడో నేనైతే కుడుములు చేస్తా ఈ ఉడుము మొహం వేసుకుని కుడుము చేస్తే గణపతి కాదు మా టీమ్ లో గణపతి మాస్టర్ కూడా తెండు గణపతి మాస్టర్ కూడా తెండు మా ఊర్లో మా ప్రెసిడెంట్ గారు చెల్లెలు గారు వచ్చారు ఊరు నుంచి అయ్యో నాకు సీట సీట కాదురా మైక్ చాలా అందంగా ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఇద్దరే అందం అయింది ఒకటి మీరు రెండోది నేను తర్వాత మీ పెద్దలు ఉన్నారే మా పిల్లల ప్రేమలు ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోరు మిగతా వాళ్ళు చుట్టాలు కూడా రాబోతున్నారు కాబట్టి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు మీరు పక్కన ఉన్నారు కదా నోరు తడబడుతుంది నాకైతే మొత్తం తడబడుతుంది అన్నయ్యకి ఒక్క చీర ఒకటి లేదు అందులో కలిసిపోయాడు యాక్చువల్ గా కలిసిపోయాడు యాక్చువల్ గా ఏ విశ్వనాథ్ గారు చూసుంటే సాగర్ సంఘము నీతో తీసేవారు సాగర్ సంఘము నీతో తీసేవారు ఏంటండి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అన్నీ మెంటాలిటీ నీకు తెలియదా చెల్లి 
ఆయన పర్వాలేదు స్టేజ్ సెంటర్ దాకా వెళ్ళారు మీరు ఇక్కడే చేస్తున్నారు సరసాలు అది నా లిప్స్ వీక్నెస్ మర్యాద రామన్న సినిమాలో లాగా ఆయన్ని లేడీ గట్టపులను ఒక ఇంట్లో వేసి బయటకు రానివ్వకూడదు బయటకు రానివ్వకూడదు మా ఇంద్రజ గారు ఓటమి నెరుగరు గెలుపు వైపే ఉంటారు నువ్వు ఆపు అమ్మ మా ప్రగతి గారు కూడా విజయం అంటేనే ఇష్టం ఓటమి అస్సలు ఒప్పుకోదు ఇక్కడ మేమిద్దరమే గెలుస్తాం మేమిద్దరమే గెలుస్తాం హలో ఇక్కడ మేమిద్దరం గెలుగుతాం గెలుగుతాం రే నా కూడా అదే కావాలి నా కూడా అదే కావాలి నేను ముందే చెప్పాను అమ్మాయిలు వస్తున్నారు జాగ్రత్త బాబు అని అమ్మా నేను అమ్మాయిలతో జాగ్రత్తగా మొత్తానికి నాకు దీన్ని బట్టి ఒకటి అర్థమైంది అటు పక్క మలకపేట శైలజమ్మ ఇటు పక్క అన్నపూర్ణ అమ్మ చిన్న చాదస్తం మధ్యలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే సో బ్యూటిఫుల్ లేడీ మీ మీ ఊరు వాళ్ళందరూ ఇటే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ సైడ్ వెళ్ళి కూర్చోండి అందరూ వచ్చి సార్ అంతా బాగుంది ఇంకొక స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ సార్ మాకు తెలిసిన వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ బావ తప్పిపోయాడు సార్ ఇంత మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడికి ఏమైనా వచ్చాడు ఒకసారి చూసుకుని వెళ్తా అంటుంది పిలవమంటారా పిలవండి ఓకే లెట్స్ వెల్కమ్ బ్యూటిఫుల్ లేడీ ఏంట్రా ఎదుగుతున్నా ఇందాక బ్యూటిఫుల్ లేడీ అన్నాను కదా ఎవరాన్ని చూస్తుంది ఎవరాన్ని చూస్తుంది ఏమైంది 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 బాబు కనపడట్లేదు బాబు ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటాడు మీరు పక్క ఛానల్కి వెళ్ళి ఎత్తకాల్సింది ఈ ఛానల్ లో వచ్చి ఎదుగుతున్నారు అయినా మీ బావ ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటాడండి అంటే ఇక్కడ ఇంత మంది అందమైన అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ కాకపోతే ఉంటాడు అయితే ఇతనేమో చూడండి ఇతనేమో చూడండి మీ బావ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నాడు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నాడు చూడండి కాదు కృష్ణ భగవాన్ గారు చెప్పే ముందు కాస్త ఆలోచించుకుని చెప్పండి దానికి బావ అయితే నా కొడుకు అవుతాడు కొడుకు అవుతాడు అలాంటి వాడి గురించి ఎందుకమ్మా నువ్వే చెప్తున్నావు దుష్టుడు దుర్మార్గుడు అలాంటి వాడి గురించి ఎందుకు అంటే ప్రేమ ఉన్న చోటే కదా తిట్లు ఉంటాయి తిట్లు ఉంటాయి ఒక తమ్ముడుగా నాకు బాధ్యత ఉంది బావని ఎత్తికి పెడతాం మీరు ఇటు వచ్చేయండి మేము ఎత్తి పెడతాం మాకు అవసరం లేదు మాకు ఆ బాధ్యత ఉందండి అందుకే ఇటు రమ్మంటున్నావు ఎందుకు కొట్టుకుంటారు కాంప్రమైజ్ అవు నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చే ఆవిడ తప్పిపోయింది బావ నాన్న కాదు నాన్న కాదు ఇదిగో వాళ్ళు అంత ప్రేమగా చెప్తున్నారు ఎత్తికి పెడతా అన్నారు కదా అగో తమ్ముళ్ళ దగ్గరికి ఇదిగో అమ్మా ఏం టెన్షన్ పడకు మీ బావ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారంట మొత్తం బయోడేటా అంతా ఉందంట వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని తీసుకొద్దాం బావ దొరికేస్తాడు మరి వాళ్ళు ఎవరో చూద్దాం లెక్స్ వెల్కమ్ దాం నువ్వు నేను మనమైతే నీకెంతో ఇష్టం ప్రదీప్ మేమంటే నీకు ఇష్టమా మా లవ్ అంటే మలకపేట శైలజమ్మా అన్నపూర్ణమ్మ వర్షమ్మా వర్షమ్మా తర్వాత అక్క నువ్వేమో ఫుల్ బిజీ అయిపోయావు బాగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన కోసం మేము వెతికాం గడ్డి వాళ్ళ చోటుకి వెళ్ళాం దొరకలేదు రూమ్ కి వెళ్ళాం దొరకలేదు పొదల చోటుకి వెళ్ళాం దొరకలేదు మీరు ఏదో ప్లాన్ వేసుకుని వాడిని ఎందుకు బ్యాట్ చేయటం వాడిని ఎందుకు బ్యాట్ చేయటం కొంచెం తెల్లగా ఉన్నాడు వెతుకో ఒక వీడియో ఎందుకు నల్లగా తెల్లగా ఉన్నావు అని చూసుకుంటే అటు ఎటో పోతాడు నల్లగా ఉన్నవాడు పక్కన ఉంటాడు మరి ఇప్పుడు వాడు నల్లగా ఉన్నావు నువ్వు తెల్లగా ఉన్నావు ఇప్పుడు చెప్పేదా డైలాగ్ ఇంకొకసారి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడారు అనుకోండి మావులు ఉండదు మావులు ఉండదు ఈ జంటం చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ ప్రేమ గుడ్డిది అని కూడా తెలిసింది గుడ్డిదే అండి నడ్డిది ఎడ్డిది కూడా మీ దుంపల్ మీరు ఎక్కడ తయారయ్యారు రా బాబు మీరు హెల్ప్ చేయడానికి రాలేదు అయితే అవును ఈ ఊర్లో మా సంబరాలు అవి చూడడానికి వచ్చారు అవును మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారుగా చేస్తాం మీరు ఎంటర్టైన్ చేస్తారుగా ఇంకేదిగా అయితే బ్రేక్ చేస్తారా ఓకేమా టెన్షన్ లేదు మరి ఇప్పుడు ఏ ఊరు సైడ్ వెళ్తారు మీరు మీరు ఏ ఊరో చెప్పి ఆ ఊరికి వెళ్ళిపోండి మర్యాదగా 
మంచి అటు సైడ్ రావాలి అన్నయ్య మీరే చెప్పారు కదా ఇది మీరు వర్షాన్ రమ్మన్నారు కదమ్మా ఐదు నిమిషాల తర్వాత అనుకుంటారు అబ్బా ఎందుకు రమ్మన్నారు పోరా మరి గురుగారు మీ చెల్లెలు గారికి ఫస్ట్ అసలు ఈ వినాయక చవితి సంబరాలు ఫస్ట్ ఏం చూపించబోతున్నారు భోజనాలు పెడతాం భోజనాలు పెడతాం చూడండి ఓకే సో ప్రెసిడెంట్ గారు మీ సైడ్ మీ సైడ్ ఎట్ సైడ్ నుంచి సంబరాలు మొదలు పెడుతున్నాం ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ అంటున్నారు కదా రెండు సైడ్లు కలిపి ఒకటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఓకే సో సూపర్ సెలబ్రేషన్ మొదలు పెట్టేద్దాం from nagu pandi dj kartik జే కార్తిక్ ఫ్రమ్ నాగుపల్లి చాక్లెట్ కావాలా డీజే కార్తిక్ ఫ్రమ్ నాగుపల్లి అయిపోయింది పదండి ఇంకా వెళ్దాం చేశారంటే మా అందరికి వన్స్ మోర్ వన్స్ మోర్ అని అనాలి ఉంది సూపర్ సూపర్ అండ్ అన్నిటికంటే ముచ్చటేసే విషయం ఏంటంటే మా డి కోరియోగ్రాఫర్స్ లేడీ గెటప్స్ తో వీళ్ళ పక్కన హీరోయిన్స్ గా చేశారు ఐ థింక్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు అనుకోలేదు <laughs> భగవాన్ గారు చాలా బాగా చేశారండి మీరు వేసినప్పుడు ఏమో నేను హిమాన్యుల్ చూడలేదు హిమాన్యుల్ చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని చూడలేదు మీరు ఏం చూడలేదు చాలా బాగా చేశారు సార్ అంటే ముగ్గురు ఆడవాళ్ళ డ్రెస్ వేసుకుని రావడం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో ఆ ఎంట్రీయే వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా ఇచ్చి ఎక్సలెంట్ గా పర్ఫార్మ్ చేశారు సో మచ్ 
మా తమ్ముడు ఎప్పుడు పరాచకాలంటే వాస్తవం మాట్లాడతాడు వాస్తవం లేదు మాట్లాడతాడు అనే కన్ఫ్యూజన్ లో పడేస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ గురించి మీరు చెప్పవలసింది నా గురించి ఆయన ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్టోరీ లా అనే లెవెల్ లో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందంటే దాంట్లోనే మీనింగ్ ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది లేకపోయినా ఎలాగైనా బతికేయగలరు అని ఈ చెప్పేది చాలా ధైర్యం చేశారు మేకప్ వేసుకుని నిజంగా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి అలా చేయాలంటే నిజంగా చాలా పెద్ద విషయం హ్యాట్స్ ఆఫ్ అందరు చాలా చాలా బాగా చేశారు నాకు తెలిసి అక్కడ నిజమైన అడుక్కునే వాళ్ళు కూడా మీ మీద కేసేసి ఉంటారు కొత్తగా వచ్చారని టూ గోడియా టూ హిలేరియస్ అంటే ఈగో లేకుండా అహం లేకుండా వెళ్ళి అక్కడ నిలబడి చేయాలంటే మీరు మీ ఆర్ట్ కి ఇచ్చే ఒక రెస్పెక్ట్ అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ దాట్ రెస్పెక్ట్ వండర్ఫుల్ జాబ్ ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి సరదాగా మీరు చేసిన ఈ స్కిట్ సూపర్ హిట్ వినాయక చవితి స్పెషల్ మన ఊరి దేవుడి కార్యక్రమంలో ఈ సెలబ్రేషన్ ఇంకొంచెం స్పెషల్ అవబోతున్నాయి ఎందుకంటే ఈ స్టేజ్ మీదకి ఒక స్పెషల్ వ్యక్తి రాబోతున్నారు ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు ఈ రోజు ఈ సెలబ్రేషన్ ఇంకా స్పెషల్ మీ అందరికి తెలుస్తుంది జాయిన్ హ్యాండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ ఆర్ వెరీ ఓన్ వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ సహజ నటి జయసుధ గారు ఆన్ స్టేజ్ వెల్కమ్ చేసేద గారు వెల్కమ్ ముందుగా మీకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఈ టీవీ వ్యూవర్స్ అందరు కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఇక్కడ అన్ని ఊర్లు కలిసి ఒకే ఊర్లో పండగ జరుపుకుంటాం ఊరు పెద్దలు ఇద్దరు అందంగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి చెల్లి ఓకే వాళ్ళ పోలిక్ కాదు వాళ్ళ పోలిక్ కాదు సో ఆవిడ ఊరు నుంచి వచ్చారు మేడం ఆవిడకి మా ఊర్లో సంబరాలు ఏంటి వినాయక చవితి ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ ఆవిడ చూపిద్దామని అందరం వచ్చాం పక్క ఊరు ప్రెసిడెంట్ ఈవిడ కాదు మేడం విత్ జ్యువెలరీ ఉన్నారు కదా ఆవిడ చాలా గ్లామర్ గా ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్ గారు చాలా కాస్ట్లీగా ఉన్నారు మందంగా ఉన్నాం కాబట్టి పక్కింటి వాళ్ళ ఎప్పుడు పక్కింట్లో పెడి చూస్తూ సోఫా చూడండి మేడం అసలు మొత్తం చిన్న సైజ్ జ్యువెలరీ షాప్ లేదు మాల్ ఇది నిజంగానే చాలా చాలా స్పెషల్ మేడం ఇండస్ట్రీకి వచ్చి యాక్టింగ్ మొదలు పెట్టి ఇప్పటికి యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారు మేడం మీరు చేసిన ప్రతి పాత్ర ప్రేక్షకుల గుండెల్లో అలాగే నిలిచిపోయి ఉంది అండ్ ఇంకా ఎన్నో సినిమాలు మీరు చేయాలి ఇలాగే మమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయాలని అంత మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం ఈ మాటల్లో ఈ జర్నీ గురించి ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఆ సుప్రీం పవర్ ఆ దేవుడు తోడు ఉండడం వల్ల నేను ఇవన్నీ అఫ్కోర్స్ మై పేరెంట్స్ మై మా వారు మా పిల్లలు కానీ అలాగే ముఖ్యంగా నన్ను తీసుకొచ్చి నేను ఈ రోజు ఒక ఆర్టిస్ట్ గా మేము ముందు ఉన్నానంటే దానికి కారణం మా ఆంటీ శ్రీమతి విజయ నిర్మల గారు మా అంకుల్ కృష్ణ గారు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత ఈవినింగ్స్ అయితే ఐ డెడికేట్ టు దిల్ రాజు గారు ఎందుకంటే వరుసగా ఆయన సినిమాలే నేను చేయడం అవన్నీ కూడా సక్సెస్ అవ్వడం సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ నాకు వారు మా సినిమాల్లో ఉండడం వల్ల నేను ఇంకా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కూడా నేనంటే ఎవరో తెలుస్తున్నారు వీళ్ళందరూ మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు మేడం వచ్చిన శుభ సందర్భంలో రష్మి గారు పాట పాడతారు సారీ టు ఇంటర్ప్ నేను ఒకటి చెప్పచ్చా మ్యామ్ ఎంత బాగా పాడతారు తెలుసా మ్యామ్ ప్లీజ్ మా కోసం ఒక ఫ్యూ లైన్స్ ఫ్యూ లైన్స్ ఫ్యూ లైన్స్ 
आखलो आख नहीं पूवलो पूव नहीं कुमलो कुम नहीं नुनुरे तरिम नहीं అది చాలా బాగా పాడతాడు పాటలు బాపునాయుడు గారు బాపునాయుడు గారు బాగా పాడతాడు నాగినేడు గారు నేను చాలా బాగా మాట్లాడతాను కానీ గాడిదలు లోనకు వస్తాయి అదే భయం ఆల్రెడీ లోపల ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ లోపల ఉన్నాయి కదా సో ప్రెసిడెంట్ గారు మీ ఊరి నుంచి ఎవరైనా సందర్ చేయడానికి వస్తున్నారా లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ గారు మీ ఊరి నుంచి వస్తున్నారా వాళ్ళ వైపు నుంచే పంపించమని వాళ్ళ వైపు నుంచే పంపించమనండి ఓ పని చేయదు ఆ వైపు ఈ వైపు కాకుండా రెండు వైపుల నుంచి కలిపి ఓ టీమ్ గా వచ్చి ఎంటర్టైన్ చేయాలి వేయించాల్సిన వయసులో ఈ ట్యాటూలు ఏంటి నాయనమ్మా చూసుకోవాలి కదా చూసుకోవాలి కదా నీ మనవడు గుర్తున్నాడా పిల్లల్ని పెంచమంటే కన్నల్ని పెంచుతుంది కన్నల్ని పెంచుతుంది చూకాలు ఎంత కొన్నాం శివ చూకాలు ఒక నలభై వేలు ఉంటాయి ఇంకో ఐదు వేలు పెడితే గోల్డ్ వచ్చింది కదా గోల్డ్ వచ్చింది కదా దేశ వదిలిపోతుంది ఫారెన్ పౌడర్ అయితే మార్చాలి ఏంటి పౌడర్ అది ఫేస్ ఫేస్ అది సరిగా తలకాయ కూడా వస్తుంది కొంచెం మెసాజ్ ఇప్పుడు నేను చేస్తాను పెళ్లికి ముందు పెళ్లికి ముందు తలకాయ కూడా లేదు కదా తలకాయ కూడా లేదు కదా ఇంతకే అసలు మన ఆస్తులన్నీ ఎలా పోయాయి మీ తాత మంచి రచయిత బా రాసేవాడు ఒకడు ఆస్తి రాయమన్నాడు రాసి బారేసాడు రాసి బారేసాడు ఆడికి ఎవడొక ఆస్తి రాసి నాకు అమృతాంజన్ రాస్తున్నావు ఆ రోజు నువ్వు మీ అమ్మ అది కూడా రాయట్లేదు నాకు ఊరుకోండి నేను కూడా ఊరుకుంటే స్కిట్ ముందుకెళ్ళ కలుస్తుంది ముందుకెళ్ళ కలుస్తుంది టైం అయింది ఇంకా నా చిన్న కూతురు అల్లుడు రాలేదేంటి చేస్తుంటారండి మీరు ఏం చేయనండి తలలు మాత్రం తీయించేస్తుంటారు తెలుగు నా మీద మంచి బాగా ఉంటావు బాగా ఉంటావు అయితే మీరేం చేస్తుంటారండి మొన్న చెరువులో చేపలు బట్టి పదివేలు గమ్మ హ్యాపీ పదివేలు హ్యాపీనెస్ అండి చెరువు మాది కదా అండి చెరువు మాది కదా అండి మాటలు రావు సైకిల్ చేస్తే మీరు కనిపెట్టాలి ఏం చెప్తున్నాడు సార్ రిలేషన్స్ ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి వద్దాం సార్ చాలా కనిపించి ఎవరెవరు ఏమవుతా నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ ఆ మధ్యలో ఉన్న బాగా యాక్టివ్ గా ఉంది కదా ఆవిడ మా నాయనమ్మ ఇటు పక్క మా అమ్మ అటు పక్క చిన్నమ్మ జేజమ్మ నాన్న రెండో ఫ్యామిలీ కొడుకు వాడు దొంగనాకు ఎవరో తెలియట్లేదు ఎవరో తెలియట్లేదు అసలు మొత్తం కత్తిరిచేస్తాడు అని చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ నీదే అంట లేపేది ఫస్ట్ నీదే అంట లేపేది మీ అందరి పోతాయో లేదో కానీ నాది మాత్రం ఖచ్చితంగా పోద్ది అంటున్నాడు ఖచ్చితంగా పోద్ది అంటున్నాడు టోటల్ ఐదు గంటలు వచ్చింది ఫుటేజ్
ఆ చివరి నుంచి ఒక్కొక్కరు గురించి చెప్తారంట నీకు ఆ బాబుతో పరిచయం ఉందా లాస్ట్ బాబుతో ఏం చేస్తుంటాడు సింగపూర్ లో ఆ ఎల్లినోడు నువ్వు ఈడు ముగ్గురు కలిసి షిఫ్ట్ లు షిఫ్ట్ వారీగా షిఫ్ట్ లు షిఫ్ట్ వారీగా మిమ్మల్నిగారు <laughs> కాదు మధ్యలో కృష్ణ భగవాన్ గారిని స్కిప్ చేశారేంటి ఇదే లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నారు లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నారు సరదాగా ఏదో స్కిట్ చేద్దామని మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేద్దామని మేము ట్రై చేసాం కానీ చిన్న నిరాశ పరిసాల్సి వచ్చింది అదే నానా అదే నానా పథకం ప్రకారం నవ్విద్దాం కదా అని నానా అవస్థలు పడుతున్నారు ప్రగతి గారు నాకు అవసరమా ఈ టైం అంతా జిమ్ లో కేటాయించిన కొంచెం కండమ్మ కరిగేది అంటున్నారు కృష్ణ భగవాన్ గారు కృష్ణ రామ అనుకుంటూ కూర్చున్నారు అనుకుంటూ కూర్చున్నారు ఈ మొత్తం స్కిట్ నడిపించిన ఏ వన్ ఏటు తెలివిగా ఇలా బుక్ చేసి పక్కకి వెళ్ళి అమాయక చక్రవర్తుల్లాగా కూర్చున్నారు ఏ వన్ చాలా తెలివిగా మనం మాట్లాడితే పలవదని చెప్పి పెద్దే పుబ్బు అని నవ్విచ్చారు థ్యాంక్ సో మచ్ గురువారు ఇక ఇప్పుడు మన ఊర్లో స్పెషాలిటీ చూపించాలి మన వాళ్ళందరికి ఆ ఊరు వాళ్ళకి ఈ ఊరు వాళ్ళకి కర్రసాం పెడదాం అది చెప్పమానాడి అది చెప్పమానాడి ఇంద్రజ గారు మీ ఊరు నుంచి ఎవరిని ఫస్ట్ పంపిస్తున్నారు మీరు వచ్చేయండి మేడం ఫస్ట్ మరి ఆ ఊరు నుంచి డైరెక్ట్ ప్రెసిడెంట్ గారే తరలి వచ్చారంటే మరి ఇటు సైడ్ నుంచి ప్రగతి గారు రండి రండి అది రామ్ ప్రసాద్ ఇద్దరు రావాలని కోరుకుంటున్నా మేము చూస్తున్నారు కదా మీరు ఈ దారుణానికి ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు చూడగానే మీకే తెలిసిపోతుంది దారుణం అని దారుణం అని తెలియదు దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇట్లా సర్కిల్ తిరుగుతూ ఉండాలి ఇద్దరులా చివరికి ఒకళ్ళే మిగలాలి అది గేమ్ మీరిద్దరు దొరకపోయినా పర్లేదు కొడుకోండి మేము అది కావాలి ఫస్ట్ మ్యూజిక్ 
ఇప్పుడు అసలు అసలైన వాళ్ళు ఈ ఊర్లో వాళ్ళతో పోటీ పడ్డానికి అసలైన వాళ్ళు వస్తున్నారు ఈ కర్రసాములో స్పెషలిస్టులు మా వాళ్ళు కూడా కొంతమంది నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు సార్ నరేష్ మాస్టర్ సార్ చూపించాడు దానికే దండం పెట్టాలి దానికే దండం పెట్టాలి మేడం చూపిస్తారు మేడం చెప్పినట్టు చెయ్యి అమర దగ్గర ఒక విషయం దాచాడు ఇటు పద్నాలుగు ఏళ్ళప్పుడు ఆ తాడు మీద నడుస్తూ ఇవన్నీ చేసేవాడు సూపర్ రా ఈ రోజు నీ విద్య అంతా బయటపెట్టాడు కానీ ఇంత సూపర్ ఇప్పుడు నీతో పోటీకి ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఫస్ట్ ఎవరికి లైన్ వేసావు మరి కృష్ణు గారు ఒకసారి కర్ర తిప్పమని చెప్పరా కృష్ణు సో మన ఊరి దేవుడు ఈ సంబరాల్లో ఈసారి ఇటు సైడ్ వద్దాం ఏం రాకేష్ గారు ఏంటి పరిస్థితి అన్న మన ప్రతిసారి మన ఫ్యామిలీలో జరిగిన పండగను కూడా మన మల్లమాల ఈవెంట్ వాళ్ళ కుటుంబ ఈవెంట్ గా జరుగుతుంది ఇది ఆనవాయితుగా వస్తుంది మీకు తెలిసిన విషయమే మన వినాయక చవితి ఈవెంట్ లోనే మా తమ్ముడికి పెళ్లి మీ చేతుల మీదగానే చేయడం జరిగింది కానీ ఈసారి స్పెషల్ గా ఇంకో మహాలక్ష్మి మా ఇంటికి వచ్చింది తను పుట్టింది కాబట్టి ఈ స్టేజ్ మీదే తనకి పేరు పెట్టాలని నిర్ణయించాను మీ అందరు నిర్ణయించి తనకి పేరు పెడితే తన భవిష్యత్తు చాలా బాగుంటుందని నా నమ్మకం సో నా ఫ్యామిలీని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ మా అమ్మగారు మన జబర్దస్త్ కుటుంబానికి మొత్తానికి తెలుసు మా తమ్ముడు మా మరదలు అండ్ మా ఇంటికి వచ్చిన మహాలక్ష్మి తను పుట్టిన తర్వాత నా లైఫ్ లో రెండు మెరాకిల్ జరిగాయి ఎప్పుడు నాకు పెళ్లి ఊహ రాంది ఒకటి వచ్చింది ఒకటి ఇయర్ మా అమ్మ నేను ఆస్ట్రేలియా తీసుకెళ్ళాను అందరి సమక్షంలో ఒక్కొక్క పేరు నా మీద రావాలి నక్షత్ర నక్షత్ర మ్యామ్ మీరు నక్షత్ర బాగుంది మీరు నా మీద ఇంత మంది చెప్పాక అద్భుతంగా ఉంది అన్నగారు అంటున్నారు స్టార్ మహిళ స్టార్ మహిళ 
చెప్తున్నారు పాప చోలో ఇప్పుడు మనం బయట మాట్లాడుకున్నట్టు కాకుండా ఆ పాపకు మాత్రం వినిపించేలా చెవులో ఎప్పుడు జరిగిన ఈ స్టేజ్ మీద అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది ఇది అంతకన్నా పెద్దవాళ్ళ సమక్షంలో జరిగింది కాబట్టి ఐఎమ్ సో వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మగారు ఎక్కువ ఆశపడతంటే తమ్ముడు నక్షత్ర మరి నువ్వు కూడా చందమామ ఏదో గణేష్ అయిపోతుంది పెళ్ళి ఎప్పుడు సీరన్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాడు పెళ్లి ఎప్పుడేది ఎందుకంటే సీరన్న వాళ్ళ ఇంటి కుటుంబంలో ఒక అమ్మాయి చేసుకోబోతున్నాను కాబట్టి నువ్వే చెప్పండి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి అనుకుంటున్నారంట మన జోర్దార్ సుజాత మన రాకేష్ ఇద్దరు ఫిబ్రవరిలో ఒకటి కాబోతున్నారు సో మన అందరు అండ్ ఎలాగో ఉయ్యాలు ఉంది కాబట్టి నరేష్ గారికి బారసాల ఎత్తుకుని ఉయ్యాల కూర్చోబెట్టి నరేష్ రారా చూసారు కదా మరి టూ ఇయర్స్ కే బాబు పుట్టాడంటే ఇంక తర్వాత మీ ఇష్టం ఇంక తర్వాత మీ ఇష్టం వీడు రాత్రి బెడ్ సుస్తాడు ఓ మీరు ఫిక్స్ అయ్యారా ఏమండి ఆవిడ పిలుస్తుంది రాత్రి బెడ్ అంతా తడిపేశాడు వీడు ఈడే తడిపాడు ఆవిడ తడపడా అరే నువ్వు అదృష్టవంతుడు రా మామూలుగా చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఆ అమ్మ తినమ్మా బూచోడు వస్తుంది నీకు బూచోడే అమ్మా నాన్న నీకు బూచోడే అమ్మా నాన్న ఒక్క నిమిషం మా ఓడికి అక్షర భాష ఏదో ఉంటుంది కదా కింద పడుకొని పట్టుకోమనేది ఇదిగోరే నువ్వు ఇక్కడ ఎన్నోళ్ళు ఎవరిని పట్టుకుంటే వాళ్ళలా అవుతావు అనమాట నీ క్యారెక్టర్ అలా ఉంటుంది నీకు ఏం కావాలో అది పట్టుకో అరే మమ్మల్ని చూసాక కూడా ఇలాంటి పాటలు వేసుకోవడానికి సిగ్గు లేదారా నీకు మీకే సిగ్గు లేనప్పుడు నాకెందుకు ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క ఈసారి ఈ ఊరు ప్రెసిడెంట్ ఈసారి ఈ ఊరు ప్రెసిడెంట్ కలిసి పెర్ఫార్మ్ చేయబోతున్నారు మరి వినాయక్ చంద్ స్పెషల్ అంటే ఆ మాత్రం ఉంటుంది వెల్కమ్ ఇంద్రజ గారు అండ్ ప్రగతి గారు ఆన్ స్టేజ్
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇద్దరు ప్రెసిడెంట్ అనిపించుకున్నారు అంత అద్భుతంగా పర్ఫార్మ్ చేసి ఎంటర్టైన్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ How is it performing on this stage? Rain song, I think, almost took 22 years after that. So, that's why I'm doing on stage live. I'm doing a lot of work on stage live. I'm doing a lot of work. It's a good new experience. Madam Garu, rah, 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 eh. I'm doing a lot of characters and dance opportunity. I'm doing a lot of actual work. I'm doing a lot of work in the gym. Ram, thank you so much. You made me dance. I enjoyed it. చాలా ఇద్దరు దేవతలు డాన్స్ చేస్తుంటే ఏ దేవత బాగా చేసింది అని చెప్పలేని కాకపోతే వాళ్ళ గురించి చెప్పచ్చు కాకపోతే వాళ్ళ గురించి చెప్పచ్చు నాకు ఫస్ట్ లేడీస్ డాన్స్ చేస్తే ఇష్టం ఇద్దరు చాలా బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ అంటే ఈ రెండు సాంగ్లకి నాకు గుర్తొచ్చేది ఎన్టీనా వారా గారు ఆ రెండు గుర్తొచ్చేదట్టుగా వీళ్ళు చాలా అద్భుతంగా పర్ఫార్మ్ చేశారు ఐ రియలీ ఎంజాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Okay, so Sambaral is going to be entertainment. Now, come on. Yes, sir. Let's go. Now, we are going to go. Now, we are going to go. 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 Sir, I'm going to go. Sir, I'm going to go. Who is going to go? You are going to go. You are going to go. Hey, I'm going to go. 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 చేస్తే అప్పుడు చేస్తాను మీ ఇద్దరే ఉంటే అది జెన్యున్ గా చెయ్యకపోవచ్చు నేను కూడా వస్తాను మీతో పాటు పదా పదా ఇంకా రెడీ టాస్క్ రండి చెప్తా కొండల్లో కళ్ళు ఉన్నాయా ఉంటాయి రా ఓ క్లాసు నేను ఒక క్లాసు దాకి ఎండు చేప నంజుకోవడమే ఎండు చేప నంజుకోవడమే చూస్తున్నారు ప్రగతి నాకు ఒక మంచి ఎక్సర్సైజ్ చెప్పింది ఏంటి చూపింది మరే ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేసి చేసి చేతులు పైకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు చూడు ఎలా ఇస్తాను నేను కొడితే పగిలి నీకే బొక్కలు పడతాయి ఎవరొకరు పోతారు తిరిగి వేద్దాం అని పెట్టి వచ్చాను ఇప్పుడు నేను కొట్టినా దీన్ని మా ఇద్దరికి తగిలి నీకు తగలపోతే ఎలా రా ఏ ఆది ఇది నీ వల్ల అయితే దబ్బా ఇంకా ఇలాంటి నేనా పగలు కొట్టాలి రెడీయా రెడీ ఎందుకు అద్దాలు ఎందుకు బైక్ ఉంది అక్కడ వచ్చి అద్దాలు గుద్దుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి బయటికి ఒకవేళ అది పగిలి నా మొహానికి ఏమన్నా అయితే బైక్ ఉందా నీకు ఏం పర్లేదు నీకు సేఫ్టీగా అలాగే మాత్రం ఇది పెట్టుకో అది గారు ఒక్క నిమిషం అరే ఇప్పుడే నీకు ఫేస్ లేదు ఇది కూడా లేకపోతే చూడలేను ఒక్క నిమిషం ఆగు ప్రేమ అంటే ఇలా ఉంటుందా అది మీరు వెళ్ళి ముందు నుంచి చూడండి ఇలాంటి సాహసాలన్నీ నేను చేసేసి ధైర్యంగా వస్తాను ఏంటి మూ 
అప్పుడే అలసిపోయావు ఏంటి వాళ్ళ కాదు ఈ రోజు ప్రదీప్ ప్రగతి గారు ఖుష్బూ గారు మన ఇంద్రజ గారు వీళ్ళందరికి తెలిసిపోవాలి మన లవ్ కు మించి ఇంకేమీ లేదని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ లాస్ట్ ఒక్కటి ఉంది ఏంటిది ఒక ఇరవై ఐదు కార్లు ఎక్కిచ్చేసుకుంటే అయిపోద్ది ఇరవై ఐదు కార్లు అంతే పిచ్చిదారా ఇరవై ఇరవై ఐదు కార్లు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆడు నుంచి వస్తే ఎక్కడున్నాయి నావ్ ఇట్స్ టైం ఫర్ అ వైల్డ్ రైడ్ ఐ 25 కార్ రా ఇంటి కార్లు అక్కడే బావా ఆరు కార్లు ఎనకొక అంబులెన్స్ కూడా రెడీగా పెట్టా ఇవి తొక్కించుకుంటే వెళ్ళటం అది ఎక్కించుకుంటే వెళ్ళటం అది ఎక్కించుకుంటే వెళ్ళటం రెండు ఒకేసారి జరుగుతాయి ఇన్ని కార్లు అక్కడే మన ఈటీవీ ఆడియన్స్ పంపించారు వాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారు ఈ రోజుతో ఇమ్ము వర్ష లవ్వు బ్రేక్ అని చెప్పి అంతే నా గారు తీసుకెళ్ళిపో నా గారు తీసుకెళ్ళిపో గోల గోల ఏం చేయాలి నేను కార్ వస్తుంది కింద చేతులు పెట్టేయడమే చేతులు ఇరుగుతాయి ఇరక్కుండా ఏదన్నా ప్లాన్ చెప్పొచ్చు కదా ఒక పని చేయి కారు దగ్గరకు రాగానే చేతులు తీసి మొహం పెట్టి మొహం పెడితే మొహం నుజ్జు నుజ్జు అవుతుంది కదయ్యా ఎక్కడ మరి ఇప్పుడు లేత పండు పడుకో ఒక అమ్మ గాని ఒక అక్క గాని ఒక తమ్ముడు గాని ఒక అన్న గాని తల పది రూపాయలు దానం చేయండి అమ్మ ఉంటాడు ఏం చేస్తారు సరే పెట్టు మరి ఈ మాత్రం భయపడేవాడు మీకు ఎందుకు ట్రాగులు బొక్క పడుకో అమ్మ వద్దు ఇప్పుడు నువ్వు రా ఏ వాడు ప్రూవ్ చేసుకున్నాడుగా నీకు లవ్వా కదా తెలియాలి కదా ఏ వద్ద బాబాయి నా దగ్గరికి వెళ్దాం ఎవడక్కా నువ్వు పేరుచువా ఏ ఎవడెక్కవాలే నీ లవ్ నాకు వద్దు నీ లవ్ నాకు వద్దు ఇప్పుడు మా గురువు గారు మీలాగా చిన్న చిన్న కార్లు మనకు కాదు రే మనం ఇంకా ఒక రేంజ్ వెహికల్ అరేంజ్ చేసాం రా 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 ఇలాంటి మనకు పనికిరావు అది కదరా ఎక్కించుకోవాలి రే అది కూడా ఎక్కొద్దు నడిపించుకుంటా రండి ఈ వేలు ఇంద్రజ కోసం ఈ వేలు ఖుష్బు కోసం ఈ వేలు ప్రగతి కోసం ఈ వేలు రష్మి కోసం ఏమయ్యా ఉన్న అమ్మాయిలందరి కోసం ఈ పదివేలు త్యాగం చేస్తున్నాను పదివేలు త్యాగం చేస్తున్నాను మనం వీటిని పగల కొట్టుకోవాలి ఎలా చాలా ఈజీ రా చిన్న పిల్లలు కూడా ఇలా కొట్టి పగల కొట్టుకుంటారు హలో నువ్వు చెప్పింది గొట్టాలు ఇవేంటి లైట్లు ట్యూబ్ లైట్లు ఎన్ని ఈవెంట్ లో చూడలేదు రా ఊరు జస్ట్ అలాంటి పగులుతాయి వద్దనా కొంచెం అరే ఇందులో ఏముందరా ఇప్పుడు
सूपर ప్రదీప్ ఏ మాటకి ఆ మాట ఆ ట్యూబ్ లైట్ అనేది నేనైతే ఆ సాహసం చేయలేను నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యు వర్ష థాంక్యూ థాంక్యూ రష్మి ఎందుకంటే మనకి మా స్కిన్ ను ఇవన్నీ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గొప్ప స్కిన్ నేలదే గొప్ప స్కిన్ నేలదే ఏ నిజంగా అమ్మాయిలు అంటే అందం స్కిన్ అవన్నీ చాలా మాకు ప్రయారిటీ ఉంటది స్కిన్ కట్ అయింది నా బ్యాక్ సైడ్ So definitely, guys, hats off to you, Varsha, for making such an attempt. Really good job. Indra Jagar Baga entertained feel here. Chala customer na task ko, a kunda pagla ko down kani, a car ek inch ko down ite. Nijjanga superb je saru task ko, but highlight ite aadi kar. Fantastic. Kushbu kar. Varsha, ma'am. Chala dairi onik. Very nice. Thank you. Thank, Thank you. Ma'am. Thank you. ఓకే సో ఈ రోజు మన ఈ సెలబ్రేషన్స్ లో నిజంగా చాలా హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి చాలా మంది చాలా హ్యాపీ మెమరీస్ షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ ఆర్ డియర్ బ్రదర్ మాటల్లో నువ్వు కూడా ఒక హ్యాపీనెస్ షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నావు అంటే ఈ రోజు పండగ వాతావరణం చాలా అద్భుతంగా ఉంది అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సో ఈ పండగ సందర్భంగా అంటే మా మమ్మీకి హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉందని అందరికి తెలిసానా సో మన వాళ్ళందరినీ కూడా కలిస్తే ఆవిడ ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అనే ఉద్దేశంతో మా మమ్మీ మా డాడీ తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను చాలా హ్యాపీ అమ్మా మీరు ఇలా రావడం ఇదంతా కుటుంబమే సో చాలా చాలా హ్యాపీ పండగ రోజు మిమ్మల్ని ఇలా కలవడం చాలా హ్యాపీ నేను మా నాన్న ఎంత కష్టపడుతున్నా దానికంటే వంద రేట్లు ఎక్కువ మా అమ్మ కష్టపడుతుంది షీస్ ఎ ఫైటర్ ఇలాంటి రోజు ఒకటి వస్తుందని ఊహించలేని పరిస్థితుల నుంచి మళ్ళీ ఈ ప్లేస్ కి వచ్చాం మమ్మీకి ట్రీట్మెంట్ చేసిన డాక్టర్లు అందరికి నాకు ఈ జర్నీలో హెల్ప్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఆవిడ ఫైట్ చేసే విధానంతో నేను ఇంకా 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 కష్టపడుతూ ఆవిడ కోరికలను ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తూ రీసెంట్ గా ఒక ఇల్లు కూడా తీసుకున్నాను ఆవిడ కోసం ఈ సందర్భంగా మా మదర్ అండ్ మా ఫాదర్ కి ఇంటికి మా అమ్మకి అంటే ఎంత చేసినా తక్కువే ఆవిడ కష్టం ముందు మా కష్టం చాలా చిన్నది సో లవ్ యూ అమ్మా లవ్ యూ సో మచ్ మీరు కూడా మాట్లాడాలి నేను ఇవాళ ఈ స్థితికి ఉన్నా అంటే నా కొడుకు శ్రమ నాకు దేవుడు ఇచ్చిన వ్యవహారం నాకు ముగ్గురు ఆడపిల్లల తర్వాత నాకు ఒక్కడే కొడుకు అదే ఏ తల్లిదండ్రులైనా వాళ్ళు మనల్ని అనుకుంటారు అన్న కాకపోతే వాళ్ళ కష్టం ముందు మన చాలా చిన్నది నేను బయట ఉండి ఎంత చేసినా ఇంట్లో మా నాన్న దగ్గర ఉండి చూసుకుంటాడు ఆయన ఉన్న ఒకే ఒక ధైర్యంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చి స్కిట్ చేసినా బయటకి వెళ్ళి ఈవెంట్లు చేసినా ఏం చేసినా కూడా ఆయన ఉన్నదన ధైర్యం
నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా అండి తను చేసిన కష్టం ఎక్కువ కాదని కొడుకు చేసిన పనులకి దానికి సహకరించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అండి చాలా మంది ఎన్నో వ్యాధులు వస్తుంటాయి కానీ సహకరించరు వాళ్ళు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి దాని నుంచి బయటపడకోకుండా అది ఇంకా పెరిగేదట్టు చేస్తుంటారు కాబట్టి ఇది ఒక ఉదాహరణగా తీసుకుని ప్రజలకు నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏదైనా తేడా వస్తే ఆరోగ్యంలో సింపతి చూపించద్దండి వాళ్ళకి ధైర్యం వచ్చేదట్టుగా మాట్లాడాలి అదే చెప్పాలనుకున్నాను చెప్పానండి చాలా సంతోషం అమ్మా మిమ్మల్ని కలవగలిగాను నా దృష్టి ఈ రోజు పండగ ఇంట్లో అందరం కలిసాం మీరు కూడా వచ్చారు మా ఆన్వ అయితే ఏంటంటే ఇలా సేద్ మీకు వచ్చినప్పుడు చుట్టాలు కలిసినప్పుడు రెండు మూడు స్టెప్లు వేస్తాం రెండు మూడు స్టెప్లు వేస్తాం గురుగారు మన వాళ్ళందరూ అన్ని ఊర్ల నుంచి వచ్చారు సూపర్ ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు మరి మా వాళ్ళకి ఏమైనా రిటర్న్ గిఫ్ట్లు ఏమైనా తప్పకుండా మా ఊరు కుర్రాళ్ళు ఆ ఊరు కుర్రాళ్ళని బురదలోకి దోసేస్తాం కొన్ని గోల్డ్ కాయిన్స్ పడేస్తాం దాంట్లో ఆ కాయిన్స్ తీసుకుని బయట వచ్చిన వాళ్ళకి అదే బహుమతి దాంతో పాటు స్పెషల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈరోజు మేము కొత్త ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేసాం అది బురదలో దురద వినగానే అందరూ కాస్త నిరాశపడ్డారు కానీ వాళ్ళందరికీ చెప్పాను చాలా సరదా గేమ్ అనేది చాలా సరదా గేమ్ అనేది చూసారు కదా ఈ రోజు మా బురద గేమ్లో చిన్న ల్యాగ్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే మేమందరం వెనక్కి తిరుగుతాం ఒక అతను వచ్చి గోల్డ్ కైన్స్ మొత్తం అక్కడ సెల్ చేసారు ఈ బురదలోకి పందులు కూడా దిగు మరి నువ్వు ఎందుకు దిగావు మరి నువ్వు ఎందుకు దిగావు ఈ బురద అంతా కొంచెం చిరాక్ చిరాక్ ఉంది ఏది మీ లవ్ ట్రాక్ అంటే చిరాక్గా ఉందరా లవ్ ట్రాక్ అంటే చిరాక్గా ఉందరా చూసారు కదా ఈ రోజు మేము బురదలో సరదా చేద్దామని వచ్చాం కానీ బురద తప్ప సరదా ఎక్కడ రావట్లేదు చిన్న చిన్నగా వస్తుంది ముందు దూడేసి తర్వాత పేడేస్తే ఎలా ఉంటది అదిగో విన్నది ఎవడో తెలియాలంటే ఏదో ఒక ఆట పెట్టు ఇక కబడ్డీ ఆడదామా మీ ఊరాలకి మా ఊరాలకి
Super entertain J Saru. Very well done. Super. Pop Chala Kasabad Daru. Madam Garu. Chala 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 Ban Pitch in actual Gavala Nadagalia. Ala I experience Sala on Indian. Maybe the Mundo Ilo Chesia. Like a skating Chesia. Can I wear a nitty can tell Chala Ban the brother? Our Kural, our Kural, look team spirit. Ga, Mana Kabadi Adi, Kelskuna and JP. Chaitan is excellent. Thank you, sir. Guru Garu. Manne a coin leste borodalo anulo digi kabadi kabadi adbutanga adaru anulo jochina jabardast mani kallan binjaru. Chala bondindi. Mimmal ne choose me who enjoy chesa mo. It was fun watching you all together. Thank you, thank you, guys. Thank you so much. Mere eppudu frame lo na entertainment adiri padi. Thank you for entertaining us. Thank you. Iroji kada jabardast and extra jabardast ninchi. Ikkadunna e seniors ki surprise ivadani ki me juniors siddanga onnaru. A juniors e seniors ki alan surprise istaro. Chudar me ready? Let's welcome our jabardast and extra jabardast juniors on stage. Iroji me mentavaru ko unna vante gora valle maaku karnu. So ma seniors ni maag tochananta satkarinch kovalan meemu planjes kunnu. Nokra jo. Sir. Sanjis varupu gora junior hai na. Junior hai sir. Ita vod mangaliya balon saajdriga raat hai. Mulo inch. Ara ra 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 ra. Kartikar, ni chala thanks chappali. Inta mandi girls, boys, unna gudar inu. In skitlo chala comfort ka chase ano. So dhanu kosme do kunchu. Alane ni no adi gari gudar thanks chappali. Firste ni ante ni ni kadadi ko pette dan ki karna adi gari. Sorry da naata pe ne ne. 
ఏదైనా అనుకోండి ప్రాబ్లం లేదు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఆది గారు ఎప్పటికి సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆది గారు తీసుకొచ్చాను అంటే నాకు వచ్చిన పేర్లో సగం సీన్ అన్న క్యారెక్టర్ చేయడం వల్లే వచ్చింది అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నేను ఫస్ట్ అసలు ఇండస్ట్రీకి రావాలి జబర్దస్త్ లో చేయాలి అని గెటప్ సీన్ అన్న చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నేను జీవితాంతం ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పినా అన్న మీరే నా గురువుగా భావిస్తాను నేను ఇక్కడ రావడానికి నిజంగా చెప్తున్నాను అన్న హార్ట్ఫుల్ గా ఈ మధ్య కాలంలో నాకు నా సొంత అన్న కన్నా అంటే నా సొంత అన్న అన్న నన్ను రోజు ఎరా ఏం చేస్తున్నావు తిన్నావా లేదా అని అడుగుతాడు లేదు కానీ నాకు రామ్ ప్రసాద్ అన్న మాత్రం చాలా చాలా దగ్గరైపోయాడు ఎందుకో తెలీదు మన ఇల్లు పక్క పక్కన మాకు మనిషికి ఒక రూమ్ ఇస్తారు కానీ ఎవడో మా రూమ్ లో ఉండవు అందరూ ఎల్ రూమ్ లోనే ఉంటాం సో వీళ్ళంతా బాగా చూసుకుంటారు మమ్మల్ని అండ్ నెక్స్ట్ బావ గురించి చెప్పాలి నాకు వినాయక చవితి ఈవెంట్ అనేది చాలా 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 స్పెషల్ ఈవెంట్ ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ నేను చేసిన ఫస్ట్ ఈవెంట్ వినాయక చవితి ఈవెంట్ అది ఆది బావకి బామ్మర్తి క్యారెక్టర్ చేశాను నేను ఆ రోజు నుంచి ఇప్పుడు దాకా బావ బావని పిలుస్తాను పాప ఆయన ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను నా విషయంలో థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇలా ముగ్గురు ఏంటంటే మూడు కోతలు అన్నట్టు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు నవ్వుతూ ఎదురు నవ్విస్తూ ఆ ఆనందం వాళ్ళు బతుకుతూ ఉంటారు సో అన్న మీకు ఏం చెప్పినా సరే మా తరఫు నుండి చాలా తక్కువ సో మాకు తోచింది ఏదో మేము గురువుగా నాకు ఈ స్టేజ్ మీద ఈ లైఫ్ ఇచ్చింది భాస్కర్ అన్న సుధాకర్ అన్న రాజ్ కుమార్ అన్న వీళ్ళు ముగ్గురికి ఎప్పుడు నేను రుణపడి ఉంటాను సో నా గురువుకి ఈ స్టేజ్ మీద నేను ఒక చిన్న సన్మానం చేయాలనుకున్నాను చేసేసాను అదే నాకు ఏ కష్టం వచ్చినా ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినా అందులో నుండి బయటకు తీసుకొచ్చేది మాత్రం భాస్కర్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మరి భాస్కర్ అన్నకి నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా అందులో నుంచి ఎవరు I love you, Bhaskar Anna. <laughs> Recent call, I am very close to you. Are you here? Are you here? Are you here? Are you here? నేను ఇమానీలు నౌకరాజు ఇలాంటి వాళ్ళకి సీనియర్ అయి ఉండొచ్చు కానీ వీళ్ళకంటే నేను జూనియర్ నే జబర్దస్త్ అనే దానికి రావడానికి ముఖ్యంగా వీళ్ళంతా కూడా ఇన్స్పిరేషన్ కాబట్టి వీళ్ళతో అయితే వీళ్ళతో పోలిస్తే అయితే నేను జూనియర్ వండర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ వినాయక చవితి పండగ రోజు మర్చిపోయాను సీనియర్లు జూనియర్లు అని వాళ్ళు వాళ్ళు అసలు ఎప్పుడు పిలుచుకోరు వాళ్ళు వాళ్ళు అలా ఒకరితో ఒకళ్ళు అలా బిహేవ్ చేయరు బట్ ఇప్పుడే ఇందాక సార్ కూడా మాట్లాడుతూ అన్నారు నిజంగా చాలా చూడముచ్చటగా ఉంది ఒక ఫ్యామిలీ లా ఉంటారు కృష్ణబాబు గారు చెప్పారు నేను ఏమన్నా అంటే నవ్విస్తారు జబర్దస్త్ ఇలా ఉంటారు అనేది తెలుసు ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకోవటం ఈ సెక్షన్ ఎవరికి తెలియదు జనా చార్లీ చాప్ స్టైల్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మీరు చేసేది నాకు ఈ వేళ అది తెలిసింది నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అంటే వెనకాల బ్యాక్ డ్రాప్ ట్రాజిడీ ఉంటది పైకి వెళ్ళి నవ్విస్తుంటారు అందుకని నాకు నచ్చింది అని చెప్పాను గ్రేట్ టాలెంట్ అండ్ ఈ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని మేమంతా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ థ్యాంక్ యూ 
రశ్మి గౌతమ్ ఏంటే పిచ్చిదానా ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నావు వాడి కోసం ఏంటి అలా చూస్తున్నావు నేను పిచ్చిదాన్ని చేసి వాడి ఇంకో డబ్బున్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాడి ఇంకా రాడే మర్చిపో నీ ప్రేమలో నాకు ప్రపంచం మొత్తం చూడాలనుంది ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా మన జ్ఞాపకాలే అటు చూసినా ఇటు చూసినా ప్రతి చోట మన ప్రేమ గుర్తులే ఎంత ముద్దుగా ఉందో నువ్వు నన్ను బాగా మిస్ అవుతున్న టైంలో దీనిని గట్టిగా హక్ చేసుకో ఈ టెడ్డీ బేరే నేను ఇంకా నువ్వు ముద్దు పెట్టుకుంటావో కోపం వచ్చి కొడతావో అంత నీ ఇష్టం చూస్తూ కొద్దీ చూడాలనిపించే నీ అందం గుండెను కొరుక్కు తినే నీ కళ్ళు పాలు మీగల్ లాంటి నీ చెక్కెళ్ళు సూది లాంటి నీ ముక్కు దేనికన్నా తీయగుండే నీ అదరాలు అద్దం ముందు నువ్వు నిలబడితే నీ అందం చూసి ఆ అద్దమే మురిసిపోతుంది ప్రతి అమ్మాయి చీరకట్టులో చాలా అందంగా ఉంటుంది కదా ఈ చీరలో ఆరు కుచ్చుళ్ళతో నువ్వు వస్తే మూడు ముళ్ళేసి నేను తీసుకెళ్ళిపోతా అమ్మాయిలు జుంకీ పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటారు నీ అందానికి దిష్టిపోవడానికి జుంకీ ఇస్తున్నా తీసుకో రశ్మి నవ్వింది ఫైనల్లీ మాకు అది చాలా ఆనందం మిమ్మల్ని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లో చూస్తే మాకు బగిలిపోయే గుండ్లన్నీ బట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఏదో ట్రై చేశాను పండగ రోజు ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను అది ఏంటంటే లవ్ ఫెయిలియర్స్ వల్ల గానీ లైఫ్ ఫెయిలియర్స్ వల్ల గానీ జీవితాలు ఆగిపోతే ప్రపంచం ఎప్పటికో ఆగిపోయేది సో డెఫినెట్ గా ఇలాంటి విషయాలు జరిగేటప్పుడు ఒక పది రోజులు ఏడండి ఒక వన్ మంత్ ఏడండి కానీ గెట్ అప్ అండ్ మూవ్ ఆన్ విత్ లైఫ్ బి హ్యాపీ బి హ్యాపీ బి హ్యాపీ 
సుచరిత గారు రష్మి వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సూపర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కొరియోగ్రఫీ ఎవరు మాస్టర్ సునీల్ మాస్టర్ కనెక్ట్ అవ్వడం కొరియోగ్రఫీ ఒక సినోరియోతో తీసుకువెళ్లారు చాలా చాలా బాగా అనిపించింది కొరియోగ్రఫీ డాన్సర్స్ అద్దర కొట్టారు సూపర్ సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ ఖుష్బు మ్యామ్ నా కోసం ఒక్కసారి ఎవరైనా గానీ ఎమోట్ చేయాలంటే ఎమోషన్స్ బాధలో నుంచి వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి చూడండి దాని డెప్త్ వేరే లెవెల్ లో ఉంటుంది సో అలాంటి అవకాశం రష్మికి రావడం ఎక్స్ప్రెషన్ చూపించడం రియలీ ఎక్సలెంట్ అండి ఫంటాస్టిక్ రష్మి మ్యామ్ యువర్ బ్రిలియంట్ వాస్ సో నైస్ అండ్ నో వేర్ ఓవర్ ద టాప్ కాదు పర్ఫెక్ట్ ఆ హార్ట్ బ్రేక్ లో ఎలా ఉంటుంది అలాగే మీరు చేశారు సో ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ వెరీ వెల్ పర్ఫెక్ట్ ప్రేమ అనేది ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అయ్యే ఒక విషయం ఫెయిల్యూర్ అనేది ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అయ్యే విషయం గర్ల్ యూ ఆర్ అర్ఫార్మ్ యూ వన్ ద డే టు నైట్ చాలా బాగా చేశారు వీ ఆల్ లవ్ ద ట్రూ పర్ఫార్మెన్స్ టు నైట్ నేను యాక్చువల్లీ రష్మి ఆవిడ ఫ్యాన్ హుషారు గా యాక్టివ్ గా ఎక్స్ప్రెసివ్ గా చాలా బాగా చేస్తుంది ఇప్పుడు పేతా స్టోట్ ఇదే ఫస్ట్ టైం చాలా టచ్చింగ్ గా చేశారు ఆ మూడ్ ఆ మూడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు దాకా నవ్వుతున్న ఇదిలో కాకపోతే బ్లాస్ట్ అవుద్ది అన్నారని చెప్పి పిల్లు ఇలా పెట్టుకోవడం అనేది కొంచెం నాకు ఇదైంది ఆ బ్లాస్ట్ కి దగ్గర ఇక్కడ పడ్డాను అది నాగినీడు గారు తెలియ బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు ఇంద్రరాజ్ గారు ఏం చెప్పారో నాదే అదే అభిప్రాయం చాలా బాగా చేశారండి అనుకున్నాం గారు మాస్టర్ గారు మీ కష్టాన్ని ఆ పిల్ల చక్కగా పర్ఫార్మెన్స్ చేసింది మంచి పాట చేయించారు ఇప్పుడు అది అబ్బాయి మ్యాట్ అంటే నేను అమ్మాయిని రష్మిలా ఫీల్ అవుతున్నాను అబ్బాయి ఏడు నేను ఫ్రెండ్ అబ్బాయి కాదు ఏంటే పిచ్చిదానా ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నా వాడి కోసం నేను పిచ్చిదాన్ని చేసి వాడు ఇంకో డబ్బులు నమ్మాయని పెళ్లి చేసుకున్నాడు పేరు చూసావా నీలా ఎంత ముద్దుగా ఉందో చాలా బాగుందండి కొరియోగ్రాఫర్ ఎవరో పైకి సార్ ఆయన ఒక్కలే చెప్పగలరు ఎలా ఉంది సార్ చాలా బాగుందండి ఇందాక ఈ చేసిన సాంగ్ అని అది బాగుంది ఇద్దరు ఫైట్ చేసుకున్నట్టు ఉంది ఏం మాత్రం బాధ అనిపించలేదు అది చింపేశారు ఆయన బాధ తప్ప కానీ చాలా బాగా చేశారు ఎక్కడ ఎమోషన్ తక్కువ ఎమోషన్ తక్కువ అంటే ఆవిడ చేస్తే చూసి బాధేసింది సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన దాంట్లో ఎమోషన్ ఏం మాత్రం తగ్గలేదు మరి రేటింగ్ మరి ఏమో తెలియదు కానీ సార్ ఇప్పుడు వీళ్ళది లవ్ స్టోరీ చెప్పారు ఇలా మీ అన్నయ్య గారికి కూడా ఏమైనా లవ్ స్టోరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఏమైనా ఉందిగా అప్పట్లో అప్పట్లో లవ్ ఫెయిల్యూర్ సార్ మీ లైఫ్ లో లవ్ ఫెయిల్యూర్ అంట అంటే అందరికి ఉపయోగపడేది ఇందా రష్మి గారు చెప్పారు ఫ్యూచర్ లో ఎవరికైనా ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయని అది నేను ఆనాడే కనిపెట్టి ఏం చేశానంటే నేను ఇష్టపడిన ప్రతి అమ్మాయి పేరు ఒక డైరీలో రాసుకుని వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో పెట్టాను మీరు ఇష్టపడుతున్న అమ్మాయిలకు తెలుసా వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో పెట్టాను సో ఒక ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ స్టార్ట్ అవగానే ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రపోజ్ చేద్దామని వెళ్ళాను ఒక అమ్మాయి కలెక్టర్ అయిపోయింది ఇంకొక అమ్మాయి ఇంట్లో పని మనిషి అయిపోయింది ఇంకొక అమ్మాయికి పెళ్లి అయిపోయింది మొత్తానికి వాళ్ళు బతికిపోయారు మొత్తానికి వాళ్ళు బతికిపోయారు
అసలు విషయానికి వస్తే ఒక సాంగ్ ని రష్మి గారు ఎంత పండించి అంతే వేరే లెవెల్ ఎక్కడికో ఎమోషన్స్ తీసుకెళ్తే ఇలాగో కూడా చేయొచ్చు అని వీళ్ళంత చించేసి పగలబడి నా చేయగలడం అనేది రియలీ ఎక్సలెంట్ వెరీ గుడ్ మా అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు అన్ని ఊర్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడే ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుని మనకి చెప్పడానికి ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి రోషన్ ఇక్కడికి వస్తున్నారు రోషన్ చాలా మంది అన్నారు మీ ఛానల్ కు వచ్చి మేము కన్క్లూజన్ ఇవ్వము జబర్దస్త్ సెట్ కు వస్తే ఇంకా చాలా 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 విషయాలు చెప్పే ఉన్నాయి చూద్దాం ఈ రోజు నా షో లో ఫస్ట్ రాబోతున్న గెస్ట్ వర్షాకి ఇమ్మనేల మధ్య చాలా నడుస్తుంది అనేది ఒక టాక్ అంటే అది షో రేటింగ్ కోసమా లేకపోతే నిజంగానే నడుస్తుందా లేకపోతే నిజంగానే ప్రేమ ఉందా ఈ క్వశ్చన్ కోసమే నేను వెయిట్ చేస్తున్నా అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏమి లేదు ఒకసారి పిలిచి వాళ్ళని అడుగుదామా అడుగు వెల్కమ్ టు మై షో ఇమ్మనేల వర్ష హలో దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ షో ఓకే లవర్స్ ఎక్కడున్నా అది ఎక్కడ అక్కడ ఏమి ఉండదు కదా ఎక్కడున్నా ఒకటే ఇది ఎలా షో ఇది ఎలా షో ఆది ఒక మాట చెప్పాడు మీ మీద మీ ఇద్దరు ప్రేమ అనేది నిజం కాదు అనేది వర్ష దీనికన్నా ముందు నిన్ను ఒకటి అడుగుతాను నీ జీవితంలో అసలు ఇమానిల్ కాకుండా ఇంకెవరైనా అబ్బాయిని ఊహించుకోవాలి లేకపోతే వస్తాడు అంటే ఎవరనుకుంటావు ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఎవరు రేపు మా ఇద్దరికి పుట్టబోయే అబ్బాయి అందుకే ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూలకి నేను రానన్నా ఫస్ట్ ఆగండి మేమేమైనా వస్తామన్నా మీరే పిలిచారు నాకే చెప్పలేదు నాతో కొడుకు మిమ్మల్ని చూడలేకపోతే మీకు పుట్టబోయే బిడ్డని ఊడ్రా చూసేది ఇప్పుడు మాకు అవసరమా ారు నేను ఇమ్ము ఇంట్లో దీపం పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఏమంటారు వాడు ఒంట్లోనే పెట్టి చూడు ఎలా అయ్యాడు వాడు వర్షా మీరు అంత లవ్ ఎందుకు ఇమ్మనేల్ నీకు ఎందుకంటే నాకు ఎవరు దొరకలేదు నీకు నాకు ఎవరు దొరకలేదు అబద్ధం అబద్ధం సరే అది ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య లవ్ నిజం కాదు అని ఒప్పుకుంటే నువ్వు ఏదో చేస్తానని చెప్పావు అంటే గొడవ ఏమీ లేదని లవ్ లేదని నేను చెప్పలేదే Thank you, Varsha. Thank you, Imanar. Thank you. <laughs> Next, Ram Prasad Garu and Get Up Sinu Garu. ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా మొదలైంది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రితం నేను సుధీర్ పరిచయం ఆ తర్వాత జబర్దస్త్ ద్వారా రామ్ ప్రసాద్ మీది టూ ఫ్రెండ్షిప్ అంటారా మాది టూ ఫ్రెండ్షిప్ అండి గెటప్ సీను నా షోలో లేకపోవటం వల్ల నేను ఒంటరి వాళ్ళ ఫీల్ అయ్యానని చెప్పి ఏడ్చారు కదా టూ ఫ్రెండ్షిప్ అయ్యి ఉంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ వందలు పెట్టి వెళ్ళడు కదా అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ కే నాకు పక్క లేపడం ఒంటరిగా ఫీల్ అయ్యా అంతే సో మీది టూ ఫ్రెండ్షిప్ అంటారు ఫైనల్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ రామ్ ప్రసాద్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ గెటప్ సీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నరేష్ నరేష్ హాయ్ నరేష్ జబర్దస్త్ లో అసలు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏం చెప్తావు కామెడీ కామెడీ వర్షా ఇమ్మానియల్ కి మధ్య ఏముంది అని అడిగాం కదా అసలు నీకేముంది అసలు నీకేముంది నీకేముంది ఇల్లుందా కారు ఉందా ఉన్నాయి మరి ఏం లేదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు ఒకవేళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఇంకేం లేదు ఇంకేం లేదు సో ఇప్పుడు ఒక సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడికి పిలవబోతున్నాం అనమాట ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ గ్రేట్ యాక్టర్ కృష్ణ భగవాన్ గారు కృష్ణ భగవాన్ గారు టాప్ కమెడియన్ గా ఎదిగారు బట్ కొన్ని కారణాల వల్ల కావాలని కృష్ణ భగవాన్ ని తొక్కేశారు అనే మాట వాస్తవం నన్ను ఎవరు తొక్కలేదండి నాకు నేనే తొక్కేసుకున్నాను అప్పటి నుంచి కాల్ నొప్పి అప్పటి నుంచి కాల్ నొప్పి మీరు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ అవడానికి కారణం ఏంటి సార్ నా పక్క ఆర్టిస్ట్ సరిగా చేయక నా పక్క ఆర్టిస్ట్ సరిగా చేయక ఇంటి 
ఇండస్ట్రీ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఆది లాంటి వాళ్ళకి నాలాంటి వాళ్ళకి కొత్త వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు అసలు ఒకప్పుడు నేను కూడా కొత్తగా వచ్చాయని చెప్తాను కొత్తగా వచ్చాయని చెప్తాను ఫైనల్ గా దీనికన్నా తిన్నగా సమాధానం చెప్తారా ఒక మనిషి ఎదగటానికి మీరు ఇచ్చే సూత్రం అంటే ఏం చెప్తారు అసలు ఎవరికి విడితే వాడికి ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వకూడదు కాదు మిమ్మల్ని పిలవటం ఆ బుద్ధి తక్కువ అది మాకు ఎప్పుడో తెలుసు మీకే తెలియలేదు మీకే తెలియలేదు నెక్స్ట్ గేస్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టమైన గేస్ రష్మి గారు రష్మి వల్లే షో రేటింగ్ పెరుగుతుంది అంటే ఏం చెప్తారు అది అబద్ధం అని చెప్పింది అది అబద్ధం అని చెప్పింది ఆవిడ కూడా తెలుసా జబర్దస్త్ షో మీద వచ్చిన రకరకాల కామెంట్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ అంటే ఏం చెప్తారు మంచిదే ఏదో ఒకటి చెప్తున్నాం చేస్తున్నాం కాబట్టి కామెంట్లు వస్తున్నాయి థ్యాంక్ యూ రష్మి గారు థ్యాంక్ యూస్ట్ ప్రదీప్ మాచి రాజు గారు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మీ పెళ్ళి ఎప్పుడు ఫైనల్ గా ప్రదీప్ గారు పెళ్ళి ఎప్పుడు అంటే ఆన్సర్ ఉందా త్వరలో సార్ కమింగ్ సూన్ పెళ్ళి అనేది ఒక ఇల్లు అనుకుంటే అందులో ఉన్నాడు బయటకు రావాలని చూస్తాడు బయట ఉన్నాడు అందులోకి వెళ్ళాలని చూస్తాడు అన్నారు చలం గారు అన్నారు చలం గారు థ్యాంక్ యూ ప్రదీప్ గారు థ్యాంక్ యూ నువ్వెంటర్ అయ్యి మనోడిని లాస్ట్ నాది నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను రోషన్ ప్లీజ్ 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 స్ట్రైట్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఏజ్ పరంగా పెద్దవాళ్ళు అయినప్పుడు కూడా మీరు రెస్పెక్ట్ అవ్వకుండా ఎందుకు మాట్లాడతారు ఒక మీడియాలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ కాబట్టి ప్రతిసారి గారు గారు అనలేము ఇది షో మీకు షో కావచ్చు బట్ నాకు ఇది నా షో అని చెప్పారు సమర్థించుకుంటున్నారు దాన్ని సమర్థించుకోవట్లేదు ఆన్సర్ చెప్తున్నాను అంటే ప్రేక్షకులు మీకు ఎప్పుడు చెప్పలేదా అఫ్ కోర్స్ చెప్తూనే ఉంటారు అంటే దాన్ని మీరు అది కొనసాగించాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే దాన్ని ఏమైనా మార్చాలనుకుంటున్నారా ఇట్ షుడ్ బి కంటిన్యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ చూశారు కదా మన క్వశ్చన్లు అన్నిటికి కూడా ఆన్సర్ దొరికిపోయింది జబర్దస్త్ సెట్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత బట్ చాలా మంది చెప్పారు బుల్లెట్ భాస్కర్ ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగి రండి 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 అని భాస్కర్ వల్ల చాలా మంది జీవితాలు రోడ్డున పడ్డాయి అనే మాట వాస్తవా కాదా ఇంకా నేను శ్రీలంకలో ఆర్థిక సంక్షోభం నా వల్ల వచ్చిందని అడుగు ఎందుకంటే అప్పారావు గారు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కేవలం బుల్లెట్ భాస్కర్ వల్లే నేను షోలో నుంచి బయటకు రావాల్సి వచ్చింది అనే మాట వాస్తవా కాదా భాస్కర్ గారు దీనికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ జబర్దస్త్ లో చేసావు తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు ఒక కంపెనీకి సీఈఓ అయ్యావు అప్పుడు అవసరం ఇప్పుడు నీకు వచ్చింది అవకాశం అవకాశం అన్నాడు కాబట్టి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా అడుగుతున్నాను అందరు కూడా జబర్దస్త్ కి మీరు లైఫ్ ఇచ్చారా లేకపోతే మీరు జబర్దస్త్ లైఫ్ ఇచ్చారా రోషన్ గారు జబర్దస్త్ వేరు జబర్దస్త్ లో చేసే వాళ్ళు వేరు కాదు ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ అంతే సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది జబర్దస్త్ అనేది ఒక ఫ్యామిలీ అని అర్థమైపోయింది అనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలఫ్ యూ వన్స్ అగైన్ లవ్ యూ మన ఊరి దేవుడు ఈ సెలబ్రేషన్స్ లో ఆ ఊరు వాళ్ళు ఈ ఊరు వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఓ స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు లెట్స్ వెల్కమ్ దే నేను ఇంట్లో మాట్లాడాను మా నాన్నగారికి అమ్మగారికి చెప్పాను ఓ వారం రోజులు సామాన్లు సర్దుకుని రా ఇంట్లో ఉండాలి నాన్న అది మా పాట కదా సిద్ధు అది సినిమా వరకే మీ పాట మీ పాట చేతిలో పేపర్లు ఏంటి మాట్లాడితే కొట్టేస్తా మిమ్మల్ని కొట్టేస్తా మిమ్మల్ని అంటది కదా ఏదో రోజు తన బద్దలు కొట్టేస్తుందని ముందు ఎల్ఐ ఇన్సూరెన్స్ పేపర్ రెడీగా పెట్టుకున్నాడు సిద్ధు ఏంటి ఏంటి ఎవరితో ఏంటి నీకు లవ్ చేస్తున్నాను గిల్లిచ్చుకోవాలి 
వరమేంటంటే స్పాంటేనియస్ గా మీరు చెప్పగలగటం జయసూద్ గారు నువ్వు అడగాలనుకుంటున్నా మీరు చాలా అద్భుతమైన సినిమాలు చేశారు మీకు బాగా నచ్చిన ఒకే ఒక సినిమా చెప్పండి చాలా సినిమాలు ఒక పది సినిమాలు అన్నా చెప్పాలి ఎందుకంటే మూడు వందల సినిమాలు పైన ఒకే సినిమా పది సార్లు చెప్పండి నేను జ్యోతి నా ఇష్టమైన సినిమా అని చెప్పాను ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు హార్డ్లీ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నాకు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు కూడా ఆ సినిమాకే వచ్చింది అప్పటికే పదహారు ఏళ్ళకే ఈరోజు మీరు చేసింది చూసే కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగి మరీ నవ్వారు సూపర్ అండి అయితే ఇప్పుడు రెండు ఊర్ల నుంచి రెండు గ్రూప్ లో వచ్చారు అందరూ కలిసి సూపర్ గా ఎంటర్టైన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా అద్భుతంగా చేశారు మన ఈ వినాయక చవితి సంబరాల్లో నిజంగా చాలా చాలా స్పెషల్ అని మనం ఇందా నుంచి మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకంటే జయసుధ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారు కాబట్టి మా యావత్ టీం తరఫు నుంచి అంటే మా అన్ని ఊర్ల తరఫు నుంచి మీకు చిరు సత్కారం చేయాలనుకున్నాం సో మ్యామ్ విత్ యూర్ పర్మిషన్ ఎస్ ఓకే ఊరందరూ వచ్చాను కబాం
పాట ప్రతి బర్త్ డే కి పాట ప్లే చేస్తారు సో ముఖ్యంగా వరమల్లె అందిందేమో ఈ బంధం అన్నది నా అభిమానులకు మధ్య కల్పించాడని అనుకుంటున్నా పెద్ద అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఇన్నిసార్లు ఈ పాట ప్లే చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాను పూరి జగన్నాథ్ నేను హీరోయిన్ గా ఉండి హీరోయిన్ పిక్చర్స్ చేస్తూ సడన్ మదర్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఒక మదర్ క్యారెక్టర్ తను క్రియేట్ చేయడం చాలా మంది అమ్మ నాన్న తమ్ముళ్ళ అమ్మాయిలో ఉన్న మదర్ లాగా నాకు మదర్ ఉండాలని ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అంతా కోరుకుంటున్నారు సో మదర్ అంటే పాత సినిమాల్లో ఒక టైప్ లో ఉండేది పూరి మార్చేసారని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఐ థ్యాంక్ పూరి జగన్నాథ్ Thank you once again ETV Malamala Productions kuda thanks cheptunte and the whole team Thank you so much Jay Sudh garu meer ila raadam ma andarki chaala chaala anandam and definitely meer chesina paatralu and mana vallu saradaga chesina skitlu bolade ni vishayalu and mee dwara chaala vishayalu chaala mandiki inspiration ga unnai so meer ilaage navvutu navvistu entertain chestu eppudu ila santosham ga undalani mem anta korukuntunnam all the best and good luck ma'am thank you so much for entertaining us ఓకే సో ఆ ఊరు ఈ ఊరు అన్నం ఆ ప్రెసిడెంట్ గారు ఈ ప్రెసిడెంట్ గారు అన్నం అసలు అది కాదు మ్యాటర్ ఇంతకీ ఎవరు ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చారు ఎవరు బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యారు పెద్దలందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు ఓ పని చేద్దాం అందరు రండి డిస్కస్ చేసుకుందాం మొదలెట్టండి <laughs> జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణి పాకవర సిద్ధి వినాయకేష్ మహారాజ్ కి జై జై గణేష జై కొడత గణేష జయములింపు బొత్స గణేష గణేష హాయ్ గణేష అడిగేస్త గణేష అభయమింపు బుజ్జి గణేష ప్రేక్షకులందరికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు గణపతి బాబా మోరియా